ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വാല്യൂനെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ആർഗ്യുമെൻസുകളൊന്നും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വാല്യൂനെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹെഡർ ഫയൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി എ ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സോ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ സോ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഡി എൽ സി ആർ ഓക്കെ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല നോക്കുക ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന പരാന്തസീസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വാല്യൂനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സോ അത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂനെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിനിന് മുകളിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതി നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വോയിഡ് മെയിൻ അതിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിളിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ഏരിയ സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു സെമി കോളൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സെമി കോളൻ ഇടാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി കോളം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം ഓക്കെ ഇവിടെ സെമി കോളൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വോയിഡ് ഏരിയ സോറി ഫ്ലോട്ട് ഏരിയ സോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെമി കോളിന് ഇടണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇടാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വരും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതായത് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് എക്സിക്യൂഷനെ കൺട്രോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഫംഗ്ഷനിലെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡർ എന്താണോ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷന്റെ ഹെഡർ എഴുതുന്നത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷന്റെ ഹെഡർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെമി കോളിനെ ഇടത്തില്ല അല്ലെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെമി കോളിനിടും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സെമി കോളിനിടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഹെഡർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഹെഡർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ സെമി കോളിനെ ഇടത്തില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വരും അല്ലെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇവിടെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റർ ദ ലെങ്ത് കണ്ടോ എൻ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ വരും എക്സിക്യൂഷൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സൈഡ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കൊടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് സോ ആ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ആ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു സൈഡ് സൈഡ് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിത്ത് റിട്ടേൺ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിട്ടേൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്നാ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലെ വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ നേരെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂനെ അപ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനലി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പിലെ വാല്യൂനെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാരണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡീജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് സോ ആക്ച്വലി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് അതൊരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇൻഡീജർ വാല്യൂനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും നേരെ മെയിനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും മെയിനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരും അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോളിന്റെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിനെ ഏരിയയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കോളെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അത് എന്തോ ചെയ്തു ആ കിട്ടിയ തിരിച്ച് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഏരിയയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത്
ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നൂറിനെ അതിന്റെ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് കുറച്ച് സീറോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം അതിന്റെ ഫ്ലോട്ടായി അല്ലെ അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗെറ്റ് സി എച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം സെറ്റായി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് മെയിനിന്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് ആണ് അപ്പൊ അത് തീർന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിനെ അവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈലില് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പുതിയൊരു സ്റ്റൈല് ഈ രീതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് സോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈല് വിത്തൌട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമതൊരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു